A retrospectiva 2023 mostra agora que tecnologias sustentáveis fazem a diferença na qualidade do meio ambiente. Esterco de caprinos e ovinos virou energia sustentável. O biodigestor produz energia, bioinsumos e proporciona qualidade de vida em comunidades rurais. A Embrapa preserva raças e desenvolve tecnologias para caprinos e ovinos. A empresa mantém em Teresina um centro de criação, manejo e estudos. E um dos focos é o controle da verminose, problema que dificulta a criação dos animais em regime de pastagem. A pesquisadora Tânia Leal estuda os efeitos dos vermes no manejo de caprinos e ovinos. Verminose é um dos principais problemas na caprinovinocultura. É, é causa de mortalidade de grande número de animais quando não é dada a devida atenção a esse, a esse problema. Então, a gente precisa ficar, fazer um controle eficiente. Aqui na Embrapa Meu Norte, o que a gente faz? Mensalmente, a gente coleta fezes dos animais, a gente faz um teste a nível de campo, que chama de com um cartão que tem chamado famacha, que a gente compara a coloração da mucosa ocular com as colorações que tem nesse cartão e indica se o animal está anêmico ou não, porque o principal parasita dos, que mata mesmo os caprinos e ovinos se chama hemoncos contortos e ele é hematófago. Então, os animais que morrem que, ou diminuem a, a, a produção, normalmente eles eles estão, têm um grau de anemia elevado, porque eles têm a presença desse parasita, que é o hemoncos contortos. Então, com esse cartão, o produtor ele pode fazer isso, usar isso a nível de campo. Ele, se ele não tem acesso a laboratório, ele pode fazer, um, pode fazer o teste comparando a, mucosa, a coloração da mucosa ocular com cinco colorações que vem nesse cartão. Aí ele vai ter o score famacho de 1 a 5. O 1 é o bem vermelhinho, o 2 é o vermelho menos intenso, o 3 é o médio, que já deve ser vermifugado, o 4 já vai mais meio esbranquiçado e o 5 já é totalmente pálido. Então, quando o animal chega com o score 5, é difícil de ser recuperado. A pesquisadora chama atenção para a qualidade do esterco na adubação do pasto como prática de controle e prevenção da verminose no rebanho. Em torno de 90% a 95% da contaminação se dá na pastagem. Né? Então, é, os animais defecam no pasto, junto com as fezes eles eliminam os ovos dos parasitas e aí se faz todo um ciclo. Esses ovos eclodem, se transformam formam em larva, que a gente chama de larva 1, do primeiro estágio, larva 2, do segundo estágio, e larva 3, que é do segundo do terceiro estágio, que é a larva infectante. É quando é, aí ele vai e come aquele pasto, vai consumir aquela pastagem e ingere junto com a pastagem essas larvas infectantes e se contamina. E no organismo do animal, aí é, continuou o ciclo, aí se, de, se desenvolve para L4 e a adultos e aí começa a fazer a, a postura e aí começa tudo de novo. Ele começa a defecar junto com os ovos, contaminar o pasto, tudo se repete, é um ciclo. O biodigestor pode ser um elemento a contribuir na quebra desse ciclo? O bio, a contribuição do biodigestor é porque o esterco, que normalmente as pessoas utilizam, tira o esterco é, é, produzido pelos animais e levam diretamente para adubar a pastagem, é, eles vão ainda levando larvas é, e vai contaminar a pastagem, e os animais vão se contaminar. Com, essa, com essas fezes passando pelo biodigestor, essas larvas são inativadas. Então esse esterco já sai sem essa contaminação. Já pode ser usado em adubar não só pastagem, mas adubar hortaliças, adubar qualquer planta e sem a presença das larvas. Né? E aqui é saída sustentável para o tratamento do esterco e ainda para a geração de energia. Ao lado do aprisco, a Embrapa instalou um biodigestor. A primeira etapa na produção de energia é o abastecimento, com esterco e água. O combustível para a produção de gás. 
Primeiro o esterco de caprinos e ovinos. Depois, a mistura com a água. 24 horas depois, a mistura água e esterco é transferida para o reator, que é a parte interna do biodigestor. É exatamente nesta área que o metano é produzido. E essa atividade é conduzida de forma experimental aqui na Embrapa Meio Norte, em Teresina, e acompanhada até mesmo pelo chefe-geral da instituição, o Anísio Lima Neto. A produção de metano, qual a vantagem para quem mora no campo, para quem tem uma propriedade e para o meio ambiente? Elivaldo, como foi dito pela doutora Tânia, isso aqui é mais uma ferramenta de controle e de sanidade, da sanidade do rebanho, porque você passa a utilizar as fezes para a produção de energia. Você, como você falou, a caixa de descarga, depois ele vem para o um reator, tem um tempo de, de produção do gás e sai o biofertilizante e o gás. E isso é uma ferramenta aplicada à agricultura familiar, é uma tecnologia que ela não é uma tecnologia nova, mas o seu uso no nosso Nordeste é inovador, porque nós somamos isso à sanidade do rebanho, ao controle sanitário do rebanho, principalmente controle das verminosas, ao saneamento rural e à adaptação, à mitigação e à emissão de gases de efeito estufa, a partir do momento que você consegue represar o metano e utilizar o gás metano para cocção e cozimento de alimentos. Então isso mostra que são ferramentas simples que podem ser usadas na, no agrobusiness e devem ser usadas na agricultura familiar, especialmente no Piauí, que possui um expressivo rebanho de caprinos e ovinos e muitos agricultores familiares com esses rebanhos nos seus, na, nas suas unidades de produção. E o biofertilizante serve para fertilizar as suas pastagens, melhorar e enriquecer o solo. E o biodigestor compacto pode gerar energia para uso doméstico e até no aquecimento de pocilgas e aviários. Este fogão é tocado com gás gerado do biodigestor. Esse biodigestor ele tem a capacidade de produção de 2 metros cúbicos de gás metano por dia. Isso equivale a 60 metros cúbicos de metano por mês, que transformando isso em gás em ao GLP, que é o nosso gás de cozinha, equivale a 3 botijões de GLP por mês. E você transforma uma energia é, o gás em energia elétrica ou em energia química. Então isso aí mostra o, o, o quão rico é essa tecnologia e que está disponível para a agricultura familiar do estado do Piauí.